இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால இருந்து பேசுகிறேங்க இன்னைக்கு நாம் இந்த அழகிய பட்டு புடவைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிளெயின் ப்ளவுஸை எப்படி சேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அழகாக்கலாம்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ அந்த சேலைக்கு தகுந்த நிறத்தில் நம்ம ஒரு சாதாரண துணி எடுத்துக்கலாம் அதை மூணுக்கு மூணு இன்ச்சு ரெண்டு பக்கமும் மூணு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி நம்ம சில பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை முதல்ல ஒரு முக்கோணம் அடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு முக்கோணம் அதையே மடிச்சுட்டு திரும்பவும் மூணாவதாக இன்னொரு முக்கோணம் அதையே மடிக்கிறோம் இப்போ மற்ற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல மூடின மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு பக்கம் மட்டுமே உங்களுக்கு அந்த பிசிரான இடம் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் மூணு பாகமாக அதை பிரிச்சுக்க போகிறோம் சும்மா ஒரு மனக்கணக்கில் அதை மூணு பாகமாக பிரிச்சுக்கிட்டு முதல் பாகம் அந்த இணைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற பக்கம் எல்லா பக்கமும் விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் முதல்ல அந்த இணைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற பக்கத்தில் நாம் அந்த மூணில் ஒரு பாகத்தை ஃபஸ்ட்டு தைக்க போகிறோம் ஊசி நூல் எடுத்து கையிலேயே நம்ம சும்மா ஜிக்சாக் மாதிரி நல்லா பிடிச்சி தைக்க போகிறோம் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு பீஸுற அந்த பக்கத்தில் வந்ததுன்னா அதை லேசாக கழித்து எடுத்துட்டு சமமாக வச்சு தைங்க இல்லைனா ஒரு பீஸை பிடிச்சி தைப்போம் ஒரு பீஸை விட்டுருவோம் அதனால் அந்த மூணில் ஒரு பாகத்தை தைச்ச உடனே அப்படியே இந்த பக்கமாக அதை திருப்பி விடுங்க திருப்புனீங்கன்னா அந்த எண்டுலேயே உங்களுக்கு அந்த நூல் தொங்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை திருப்பும் பொழுது ஒரே ஒரு சின்ன குழி மாதிரி வந்து நமக்கு மிச்ச கிளாத்து இந்த பக்கம் வந்துடும் இப்போ திரும்பவும் அந்த இருக்கக்கூடிய மிச்ச பாகத்தில் அதில் ஒரு பாதியை நம்ம தைக்கிறோம் ஒரு பாதியை தைச்சிட்ட பிறகு திரும்பவும் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் கையில் இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பூவை இப்படி முதல்ல ஒரு பக்கம் ஆப்போசிட்டில் மடக்கணும் இல்லையா திரும்ப இப்போ மேல் பக்கத்தில் மடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஒரு இதழ் மாதிரி வருது பாருங்க இப்போ அந்த த்ரெட்டு அதே இடத்துல கண்டினியூவேஷனில் இருக்கிற இடத்துல இருந்தே மிச்சம் இருக்கிற அந்த பாகத்தில் மேல் பக்கம் தைக்கிறோம் இப்போ கீழே உங்களுக்கு அந்த பிசுரோட பாகம் கீழ்ப்பக்கம் இருக்கும் மேலே அந்த மூடி மாதிரி இருக்கிற பாகத்தை நல்லா கையில் பிடிச்சி அந்த எட்ஜை தைச்சிருங்க இதே மாதிரியே நான் உங்களுக்கு இன்னமும் ஒரு பீஸ் தைச்சி காட்டுறேன் பாருங்க மூணு மடிப்பு மடிக்கிறோம் முக்கோணமாக அதில் அந்த மாதிரி லேசாக ஒரு பிசுர் மாதிரி இருந்ததுன்னா கட் பண்ணிவிடுங்க ஈவனாக இருக்கணும் எல்லா கிளாத்துமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நல்ல சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற பக்கத்தில் மூணில் ஒரு பாகத்தை முதல்ல கையில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஊசி நூல் வச்சு நல்ல இறுக்கமாக தைச்சிட்டு மீதி ரெண்டு பாகம் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம பிற்பாடு தான் தைக்கிறோம் மிகச்சரியான அளவில் வரணுன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த கணக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ அப்படியே நீங்கள் அடுத்த பக்கம் திருப்புனீங்கன்னா ஒரு குழி மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த பக்கத்தில் ஒரு பாதியை தச்சுட்டு திரும்பவும் திருப்பி நீங்கள் மடக்கும் பொழுது அந்த பூவை திரும்பவும் எதிர் முனையில் மடக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு முட்டு போன்ற ஒரு அழகிய பூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த எட்ஜை நீங்கள் மேல் பக்கத்தில் வச்சு தச்சுருங்க கீழே அந்த பிசிறு பாகம் இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்ந்த மாதிரி ஒன்றா ஒரு மூணு பூவை சேர்த்து வச்சு அந்த இடத்த எல்லாமே நம்ம இணைச்ச மாதிரி தைச்சிடலாம் எல்லாமே ஒரே அளவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மூணு இன்ச்சுக்கு மூணு இன்ச்சுன்னு அந்த கிளாத் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சம அளவில் கிடைக்கும் இதே மாதிரி நான் சில பூக்களை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பேக்கில் தான் வைக்க போகிறோம் இல்லையா டிசைனு அப்படியே கைக்கும் வச்சோம்னா தான் கையும் ரொம்பவே பிளெயினாக இருக்கிறதால நம்ம கைக்கும் சேர்த்து வைக்க போகிறோம் சில்க் காட்டன் கிளாத்துங்கிறதுனால எல்லாமே பிளெயினாக தான் இருக்குது பார்டர் எதுவும் இல்லை பட்டு சேலைன்றதுனால ஒரு சில பட்டு சேலைக்கு ப்ளவுஸ் கொடுக்கறதில்ல அந்த வகையில் வந்த சேலை இது 
இப்போ நம்ம இடுப்பில் செப்பரேட் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் டாட்டும் பிடிச்சிட்டு முடிஞ்சால் கழுத்து ரெடி பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா நம்ம டிசைன் வச்ச பிறகு கூட மொத்தமாக கழுத்துக்கு லேஸ் வச்சு தைக்கும் பொழுது கூட நம்ம கழுத்தை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதை சும்மா ஒரு கொடி வளைஞ்சி போகிற மாதிரி லெஃப்ட் டாட்டருடைய முனையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரும் எந்தெந்த இடத்துல அந்த வளைவோட குழி வருதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம இந்த பூவை பட்டையான ஒரு லேஸுக்குள்ளே வச்சு அடக்கிறோம் நுனி வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை கட் பண்ணி கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த லேஸுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி வச்சுட்டு ஷோல்டர் வரைக்கும் போகாமல் நம்ம அந்த ஆம் ஹோல் வட்டத்துக்கு முன்னாடியே நிறுத்திடலாம் கையை ஏற்றிட்டு நம்ம இதனுடைய தொடர்ச்சி அப்படியே கையில் வச்சோம்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைனாக இருக்கும் இப்போ இந்த எட்ஜெல்லாம் உங்களுக்கு தூக்கின மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே நாம் பீடு எதனா வச்சு தச்சிடலாம் நான் வந்து இப்போ ஒயிட் பீடு எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் நமக்கு அது மேலே தூக்காமல் நல்ல படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு நம்ம அயன் பண்ணிடலாம் லேஸ் வச்சாலே நம்ம அயன் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த கிளாத் கொஞ்சம் சுருங்கும்ன்றதுனால பின்பக்கம் திருப்பி வச்சு நம்ம அயன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவை ஏற்றியாச்சு நம்ம எந்த டிசைனும் இல்லாதால் ஸ்லீவுக்கும் ஒரு பார்டரை கொடுத்து அது மேலேயே ஸ்டோன் லேஸையும் வச்சு தச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம அந்த கண்டினியூவாக ஸ்லீவோட ஜாயினில் நம்ம டிசைனை தொடர போகிறோம் சைட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ நம்ம அந்த ஸ்லீவோட பாகம் ஈஸியாக நம்மளால் தொடர முடியும் இதுலேயும் அதே மாதிரியே அந்த வளைஞ்ச கொடி மாதிரி ஒரு வளைவை வச்சு அதில் தான் நம்ம அந்த லேஸை வைக்கும் பொழுது லேஸுக்கு உள்பாகத்தில் பெண்டான இடத்துலலாம் வைக்கிறோம் குழிவாக இருக்கிற பக்கத்தில் இந்த டிசைனை வைக்கும் பொழுது அந்த குழிவை சரி கட்டுற மாதிரி அந்த பூவோட அமைப்பு இருக்கும் இது வெறுமனே பிளைன் ப்ளவுஸுன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இந்த டிசைன் அந்த சேலைக்கு தகுந்ததாகவும் ரொம்ப கிராண்டாகவும் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம தையல் போட்டு ஓரத்துலேயும் ஒரு மெல்லிய லேஸை ஓரத்தில் பார்டர் மாதிரி கொடுத்து ஒவ்வொரு பூவுக்கும் அடியில் நம்ம அதை ஒரு வளையம் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும்பொழுது இன்னமும் அழகு அதிகமாகும் வெறும் தனியாக பூ மாதிரி இல்லாமல் கூடவே அதில் இருக்கிறக்கூடிய அந்த கொடி சுற்றின மாதிரி ஒரு தோற்றம் வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ கழுத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணி ஸ்டோன் லேஸை கழுத்துக்கும் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா ஸ்லீவுக்கும் அப்படியே முதுகுக்கும் ரொம்பவே அழகாக வச்சுருக்கேன் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் Thank you.